আসসালামু আলাইকুম আমি আসলে আপনাদের বেশ কয়েকজনের অনুরোধের কারণে একটু সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বার কাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারিতে যতগুলো সাবজেক্ট আছে ইনশাআল্লাহ প্রতিটা সাবজেক্টই আমি ধারাবাহিক একেবারে বিস্তারিত সেকশন ওয়াইজ আলোচনা করে দেব ইনশাআল্লাহ এবং একই সাথে সাথে আমি চেষ্টা করব অ্যাডভোকেটশিপ এর প্রতিটা সাবজেক্ট সাতটি সাবজেক্ট প্রতিটা ইম্পর্টেন্ট সেকশন অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে দিতে যে পরীক্ষায় কিভাবে কোশ্চেন আসবে এবং আপনাদের কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে একই সাথে সাথে আমি ধারাবাহিকভাবে প্রিলি রিটার্নের পরে ভাইবার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করব এবং জুডিশিয়ারির জন্য যে সাধারণ যে আইনগুলো আছে এর বাইরেও যে স্পেশাল যে লগুলো আছে ইনশাল্লাহ স্পেশাল লয়েরও সকল গুরুত্বপূর্ণ ধারা আমি ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আমি বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এবং কিভাবে অঙ্ক করলে আপনাদের প্রস্তুতি ভালো হবে এই বিষয় নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব আমার মনে হয়েছে যেটা আসলে করা উচিত আপনারা অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন এটার ভিত্তিতে আমার মনে হয়েছে যে এটা আমার করা উচিত তো প্রথমে আমি একটা বিষয় একটু খুব ভালো মতো ক্লিয়ার করার প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে আপনার আপনি অনেক পরিশ্রম করবেন পরিশ্রম করার পরে যদি আপনি দেখেন যে আপনার কোনো ভালো ফলাফল হলো না তখন আপনার হতাশ হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক তো আমি ইনশাল্লাহ আল্লাহর মহান আল্লাহ পাকের উপরে ভরসা রেখে আপনাদেরকে একটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনি যদি পরিকল্পনা মতো সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেন আপনার যতটুকু সামর্থ্য আছে ইনশাআল্লাহ আপনার যে কোনো স্বপ্ন পূরণ হতে বাধ্য আর আপনি পরিকল্পনা মতো সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেছেন তারপরে যদি আপনার যে স্বপ্ন ওই স্বপ্ন যদি আপনার পূরণ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ আপনার জন্য অন্য কোনো স্বপ্ন রেখেছেন অন্য কোথাও আপনার তকদির লিখে রেখেছেন যেখানে আপনি অনেক ভালো কিছু করবেন তাহলে আমি দুটো সত্যের কথা বলেছি এক পরিকল্পনা মতো পরিকল্পনা মাফিক দুই সর্বোচ্চ পরিশ্রম এই দুটো জিনিস যদি আপনার থাকে ইনশাল্লাহ আপনার জীবনের যে কোনো জায়গায় সাফল্য অনিবার্য এবং পরিশ্রম যদি পরিকল্পনা মাফিক না হয় সেক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আমি বারবার একটা কথা বলি যে পদ্মার বালু চরে যদি আপনি সকাল বিকাল দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা বালু কাটেন আপনার চেয়ে হয়তো বা বেশি পরিশ্রমী কেউ নাই কিন্তু আপনার এখানে সফল হওয়ার কোনো সুযোগ নাই সেক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমাদের পরিশ্রম হবে অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সর্বোচ্চ তো এই দুটার নিশ্চয়তা যদি আপনি দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ আপনি সফল হবেনি কারণ আপনার সফলতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক আপনাকে যেহেতু সফল হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন সেক্ষেত্রে আপনার সফল না হওয়ার প্রয়োজন নাই এবং আর একটা বিষয় যখন আপনি জুডিশিয়ারির প্রস্তুতি নেবেন বিশেষ করে জুডিশিয়ারির প্রস্তুতি বা অ্যাডভোকেটশিপের প্রস্তুতিও সেক্ষেত্রে আপনি প্রতি পদে পদে হতাশ হবেন তো সেক্ষেত্রে যারা আপনাকে হতাশ করতে চাচ্ছে তাদেরকে জীবন থেকে না করুন হতাশ মানুষদের সাথে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই জীবন ছোট আমাদের একটা মাত্র জীবন তো সেক্ষেত্রে যারা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সত্য আশা দিবে তাদের সাথে আমাদের থাকা প্রয়োজন কারণ আপনি যেহেতু মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন চাইলেও আর নিজেকে এখন অস্বীকার করতে পারবেন না যেহেতু আমরা একটা মাত্র মানব জীবন পেয়েছি আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের আর কোনো পর জন্ম নাই তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এ জীবনেই সফল হতে হবে এবং একই সাথে সাথে আমাদের পরের যে জীবন আছে ওই জীবনেও সফল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যদি আমাদের অনেক জীবন থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা একটা জীবন কাটাতাম হতাশায় একটা জীবন আশায় একটা জীবন কারো পিছে ছুটে একটা জীবন নিজের ভালো বা ভালো লাগার পিছনে ছুটে একটা জীবন নিজের স্বপ্নের পিছনে ছুটে আমরা কাটাতে পারতাম যেহেতু একটা মাত্রই জীবন সেক্ষেত্রে যে কোনো মূল্যে এই জীবনকে সফল করতে হবে যে কোনো মূল্যে যে কোনো মূল্য মানে হচ্ছে বৈধ পন্থায় নিজের সর্বোচ্চ পরিশ্রম দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত সাহসী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং আমাদের প্রতিটি প্রতিজ্ঞা হবে হচ্ছে কচ্ছপের মতো কচ্ছপের প্রতিজ্ঞা কেমন কচ্ছপ সম্পর্কে একটি কথা বলা হয় যে কচ্ছপ যদি কারো হাতের আঙ্গুলে বা পায়ের আঙ্গুলে কেটে দেওয়া হয় তখন সেক্ষেত্রে আপনার দুটি মাত্র উপায় এক হয় কচ্ছপের গলা কেটে ফেলতে হবে তাছাড়া সে আপনাকে ছাড়বে না দুই আপনার আঙ্গুল কেটে ফেলতে হবে তাছাড়া কচ্ছপ ছাড়বেন তো আমাদের জীবনে সফল হতে হলে 
কচ্ছপের মতো ধনুক ভাঙা কম থাকতে হবে এবং বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী এবং আমরা পরিশ্রম করব নীরবে নিভৃত্তে এবং আমাদের পরিশ্রম মানুষকে জানায় করার দরকার নেই খুব সুন্দর কথা আছে যে নীরবে নিভৃত্তে পরিশ্রম করে যাও তোমার সফলতাই তোমার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা বলবে বর্তমান বাস্তব পৃথিবীতে আপনি যদি সফল হন সবাই ইনশাল্লাহ আপনাকে স্যালুট করবে আর আপনি যদি ব্যর্থ হন যতই মেধাবী হন কেউ আপনার পক্ষে কখনো কথা বলবে না বর্তমান পৃথিবীর এটাই অনিবার্য বাস্তবতা তো আমরা যতই ভালো মনের মানুষ হই যত যাই হই না কেন আমরা কেউই বাস্তবতার বিরুদ্ধে চাইলেও যেতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে বাস্তবতা মেনেই আমাদেরকে সফল হতে হবে তো সফল হওয়ার জন্য আমি যেটা বললাম যে দুটো বিষয় একটি হচ্ছে পরিকল্পনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে পরিশ্রম করে যাওয়া তো আপনার পরিশ্রম করায় আমি কোনো সাহায্য সহযোগিতা করতে পারব না কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনার প্রথম যেটি পরিকল্পনা এই পরিকল্পনায় আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব আর আপনি সফল হবেনই হবেন কেন আপনি সফল হবেন কারণ মহান আল্লাহ পাক কোরআনে বলে দিয়েছেন মানুষ তাই পায় যা সে করে তো অবশ্যই ইনশাল্লাহ আমরা ভালো করব আমরা অবশ্যই সফল হব কারণ আমাদের জীবন হয়েছে এই সফল হওয়ার জন্য একজন মুসলমান একজন ভালো মানুষ একজন প্রকৃত ব্যক্তিত্ববান মানুষ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না ব্যর্থতার গ্লানি ইনশাল্লাহ আপনাদের কখনো স্পর্শ করবে না আপনারা জীবনে যা চাইবেন আপনারা তাই পাইবেন এবং সেটি আপনারা পেতে বাধ্য এটি আল্লাহ পাকের ওয়াদা এবং এটি যারা স্রষ্টাকে বিশ্বাস করেন না তাদের জন্য বিজ্ঞানের যে থিউ থিউরি আছে এভরি অ্যাকশান দেয়ার ইজ হ্যাজ ইট অপোজিট অ্যান্ড ইকুয়াল রিয়াকশান প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া আছে সো আপনি যদি পরিশ্রম করেন আপনি বিজ্ঞান মতেও সফল হতে বাধ্য ধর্ম মতেও সফল হতে বাধ্য সব দিক দিয়ে আপনি সফল হতে পারবেন সো আপনি ইনশাল্লাহ সফল হবেনই হবেন তো আপনার এই সফলতায় আমি চেষ্টা করব কিছুটা দিক নির্দেশনা দেওয়ার বাকিটি আল্লাহ ভরসা আমি এটি করব কারণ আমি মনে করি যে শিক্ষক হিসাবে এটি আমার দায়িত্ব আমার জন্য শুভকামনা রাখবেন আগামী দিন ইনশাল্লাহ আমরা স্পেসিফিক রিলিফ বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন আঠারোশো সালের ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা শুরু করব অত্যন্ত ছোট একটি আইন কিন্তু আমার মতে সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন তো আপনারা মেহরবানি করে বই কিনে ফেলবেন কোন বই কিনবেন বলে দিচ্ছি মন্ত্রণালয় থেকে যে পাবলিশ হয় যে বইটি মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয় থেকে বা সরকারিভাবে যে বইটি পাবলিশ হয় হয়তো বা আপনার সর্বোচ্চ ষাট সত্তর টাকা দাম নিবে বা পঞ্চাশ ষাট টাকা দাম নিবে ওই বইটি আপনি কিনবেন অন্য কোনো বই না এবং আমরা যে বইটি পড়ব ওই বইটা থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে পড়ব ধারাবাহিকভাবে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আপনি যে বই থেকে পড়বেন সবসময়ের জন্য ওই বই থেকেই পড়বেন নিত্য নতুন বই চেঞ্জ করবেন না নিত্য নতুন বই চেঞ্জ করলে আপনার মস্তিষ্কে বিভিন্ন বইয়ের যে বিভিন্ন পাতার যে ছবি তোলা থাকে ওই ছবিতে এলোমেলো হয়ে যায় তখন আমরা পরীক্ষার হলে যে কনফিউজ হই দ্যাট মিন্স আমার বই বউ না কিন্তু আমার বই আমার অধিকার আপনার বইয়ের উপরে আপনি পূর্ণাঙ্গ অধিকার বজায় রাখবেন দুটো জিনিসের উপরে পরিপূর্ণ অধিকার বজায় রাখতে হয় বই এবং বউ তো এই দুটি জিনিসের উপরে যদি আপনি পরিপূর্ণ অধিকার বজায় রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ জীবনে আপনার সফলতা আসবে সেক্ষেত্রে নিজের বই নিজে পড়বেন বেশি বেশি করে পড়বেন এবং নিজের বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে মেহনত দিবেন ইনশাআল্লাহ আপনি অনেক ভালো করবেন তো আগামী দিন ইনশাআল্লাহ আপনারা বই কিনে ফেলবেন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত যে স্পেসিফিক রিলিফ বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বই সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা অথবা সত্তর টাকা নেবে আমার এই মুহূর্তে স্পষ্ট আইডিয়া নাই এবং নিজের বইয়ের প্রতিটি লাইন বাই লাইন প্রয়োজনীয় যে লাইনগুলো আছে পরিকল্পনাভাবে আমরা ইনশাল্লাহ পড়ে ফেলব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা অত্যন্ত ভালো করব তো ভালো থাকেন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আমার জন্য দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম